ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ నుంచి ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసన్ గారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం అసలు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఐఎఫ్ఎస్లు ఐఆర్ఎస్లు కావాలంటే ఎలా చదవాలి ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ఏ గైడ్లైన్స్ని ఫాలో చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ప్రొఫెసర్గా మీరు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు తెలుగు యూనివర్సిటీలో కూడా మీరు ప్రొఫెసర్ అని విన్నానండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు ఏకేఎస్లో ఏకేఎస్ ఎప్పటి నుంచి అయితే బిగిన్ అయిందో ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా అంటే దాదాపు ఆరేళ్లుగా సివిల్ సర్వీసెస్కి గ్రూప్ వన్కి వీళ్లకు ఇండియన్ హిస్టరీ ఏపీ హిస్టరీ తెలంగాణ హిస్టరీ అంటే మొత్తం హిస్టరీ కాంపొనెంట్ అంతా నేను టీచ్ చేస్తాను తర్వాత సోషల్ ఇష్యూస్ తర్వాత ఇట్లా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత సివిల్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు మెంటరింగ్ చేస్తాము అంటే వన్ టు వన్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాము చాలా ర్యాంక్స్ వస్తాయండి ఏకేఎస్కి ప్రతి ఇయర్ నేను చూస్తూ ఉంటాను ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో బోల్డ్ ర్యాంక్స్ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కొడుతూ ఉంటారు ఎంత కష్టపడతారు దీనికి మీరందరూ ఎందుకంటే మీరందరూ లేకపోతే వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ రావు కదా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం పెడగాకి పెడగాకి అంటే బోధన పద్ధతి పెడగాకి అంటారా పెడగాకి అంటాం ఇది బోధన పద్ధతి అనే దానికి ఇంగ్లీష్ పదం ఎందుకు టీచింగ్ కాదు టీచింగ్ టీచింగ్కే ఇది సైంటిఫిక్ పదం ఇప్పుడు గుండె నొప్పులు గుండె జబ్బులు అంటే మీరు మామూలు వాళ్ళకు గుండె సంబంధించిన అంటాం కార్డియాలజీస్ అనాల్సిందే కదా ఒక సైంటిఫిక్ పదం అది సో ఈ పెడగాగి అనేది ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ కు ప్రతి టీచర్ కు వాళ్ళ వాళ్ళ స్టైల్స్ ఉంటాయి ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ సిన్స్ ఇట్స్ బిగినింగ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ని అంటే ఒకే మూసలో కాకుండా చెప్పే టీచర్స్ కూడా వైవిధ్యం ఉన్న టీచర్స్ ఉండటం తర్వాత చదివే క్రమంలో వాళ్లకు మెటీరియల్స్ ఇవ్వటం మంత్లీ జనరల్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్కు సంబంధించిన బులెటిన్స్ రిలీజ్ చేయటం ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వటం ఇవంతా ఏకేఎస్ ఐఏఎస్లో రెగ్యులర్గా చేయడం జరుగుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ చేస్తున్నది ఏమిటి అంటే ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లేకముందే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఈ రెండు స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు స్టేజెస్ చాలా టఫ్ స్టేజెస్ నేను కొంచెం సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి అది ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ అనేది మీకు కంప్లీట్లీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉన్న ఎగ్జామినేషన్ ఏమైతుంది అంటే అవునన్నా కాదన్నా ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అక్కడ ఛాన్స్ ఎలిమెంట్ కొంత ఉంటుంది మీకు తెలియని విషయం అయితే కొంచెం గెస్ట్ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది నెగిటివ్ మార్క్ ఉన్నా కానీ ఒక స్కోప్ గెస్ట్ చేసేందుకు కొంత ఉండటం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఇక రెండోది వచ్చి మెయిన్స్ ఇది డిస్క్రిప్టివ్ ఈ రెండింటికి ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ అనే టీచింగ్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చేసే తప్పు ఏమిటంటే ఈసారి ప్రిలిమ్స్ మీద సీరియస్ ఫోకస్ చేద్దాం ప్రిలిమ్స్ చదివేసుకుంటే తర్వాత మెయిన్స్ చదువుదాం ఇది తప్పుడు పద్ధతి ఎప్పుడైనా ప్రిలిమ్స్ కు చదవటం మెయిన్స్ కు చదవడం అంటే అన్నం తింటున్నప్పుడు నేను వచ్చి అడిగాను మీరేం చేస్తున్నారు అని అంటే మీరేం చెప్తారు తింటున్నాను అంటారు గాలి పీల్చుకుంటున్నారు లేదా అంటే మీరు ఎందుకు చెప్పలేదు గాలి పీల్చుకుంటున్నా ప్రక్రియ మీకు తెలియకుండా సాగుతూనే ఉంటుంది ఇది కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ తో పోలుస్తాను నేను చదివే ప్రతి చదువు ప్రతి చాప్టర్ ప్రతి సబ్జెక్టు కాన్సెప్చువల్ గా చదవాలి కాన్సెప్చువల్ గా చదివితే మీకు అది ఇన్హరెంట్ గా లోపల ఎక్కుతుంది అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు సులభం అవుతాయి అందుకే చూడండి చాలా మంది ఈసారి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసి మెయిన్స్ క్లియర్ చేసి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ దాకా పోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ప్రిలిమ్స్ లో ఎగిరిపోయి ఇంటరు అంటే పాము నిచ్చిన అది మన పరంపద సోపాన పడ్డ ముందు చూసారా తొంభై ఎనిమిది దాకా పోయి పైనుంచి పడే ఢాంగ్ మన కిందికి వచ్చేస్తుంది వచ్చి సరిగ్గా మూడు నాలుగులో మళ్ళీ మొదలవుతుంది గవలు వేసుకుంటూ అట్లా మెయిన్స్ నుంచి మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ కి రావడం ఇంటర్వ్యూ నుంచి ప్రిలిమ్స్ కి రావడం ప్రిలిమ్స్ లో రాకపోవడం ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ కి అంటే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేకపోవడం దట్ వీ విల్ అడ్రస్ ఇన్ ఏకేఎస్ రెగ్యులర్లీ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే అది మీకు ఆబ్జెక్టివ్ అయినా సబ్జెక్టివ్ అయినా మీకు దాని మీద ఒక అవగాహన ఉంటుంది ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారు ఇది పెడగాగిలో ముఖ్యమైన లక్షణం ఇది అడ్రస్ చేస్తూ టీచింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ దీంట్లోను గ్రూప్ వన్ లోను మంచి ఇప్పుడు తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ లో కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మా దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మెయిన్స్ రాస్తున్నారు అట్లే ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ లాస్ట్ టైం కూడా ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా మంది చూసాం మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ విషయంలో కూడా స్పెషల్ అంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కి మేము ఆలోచించే పద్ధతి ఏంటంటే వన్ టు వన్ దాదాపు ఈచ్ క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారే వీళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ సెలెక్టెడ్ అబౌ అరౌండ్ థ
అది ఏ కేసులో జరుగుతుంది అందుకే ఈ సక్సెస్ అనేది సాధ్యమైంది ప్రిలిమ్స్ అయిపోద్ది మెయిన్స్ అయిపోతుంది ఈ రెండు చాలా టఫ్ ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూనే చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది అనమాట కానీ అక్కడే ప్రాబ్లం అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎందుకు అలా అంటే ఇంటర్వ్యూను అర్థం చేసుకున్నది వేరు వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇదేదో క్వశ్చన్స్ వేసి సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిల్ చేస్తారనుకుంటారు కాదు ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అది మీ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన పరీక్ష ఇప్పుడు సివిల్ సర్వెంట్ కాబోతున్న వ్యక్తి నిజానికి వాళ్ళ ఆప్టిట్యూడ్ ఏమిటి క్వశ్చన్స్కి ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళని ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ విషయాలు అర్థం ఎట్లా చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ క్రిటికల్ అనలిటికల్ కేపబిలిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది తప్ప అదేదో ఎగ్జామినేషన్లో ఆల్రెడీ మెయిన్స్లో డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రెండు వేల మార్కులు దిద్ది వేయించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారు తడిగిన సబ్జెక్ట్ కాదు అడిగేది చాలా మనల్ని మనం ఎట్లా ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో ముఖ్యమైన విషయం అయితే ఈ రెండు మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ కలిపే ఫైనల్ ర్యాంక్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ స్టేజ్ తక్కువ ఏ స్టేజ్ ఎక్కువ అని చెప్పడానికి లేదు ఒక మార్క్ చాలు ర్యాంక్ ఇక్కడ పడిపోవడానికి ఇక్కడ పడిపోవడానికి మరి ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఫెయిల్ అవడానికి చాలా మంది రీజన్ ఏంటండి అంటే ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఎవరు ఫెయిల్ కారు ఇంటర్వ్యూలో మార్కులు తక్కువ వస్తాయి అంతే కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూలో మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినా వాళ్ళకి మెయిన్స్ లో తక్కువ వచ్చిండి అనుకోండి కన్సల్టేటెడ్ కి రెండు కలిపితే వచ్చే ర్యాంక్ కదా కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలోనే వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పడానికి లేదు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఫైనల్ గా రిజల్ట్ చూసుకున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో మార్కులు కనిపిస్తాయి మీకు ఎన్నో వచ్చాయి అనేది మెయిన్స్ లో తక్కువ వచ్చింటే ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ వచ్చినా కానీ టోటల్ గా కలిసేసరికి ర్యాంక్ పడిపోయింది కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ కావడం అంటూ లేకపోతే దీంట్లో ఫెయిల్ కావడం అంటూ ఉండదు అంటే చాలా మంది అంటుంటారు ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయిపోయాం మేము అని చాలా విషయాలు మిత్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి మేము వినేవాళ్ళం నేను యూనివర్సిటీస్లో ఉన్నప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంటర్వ్యూ పోతే ఎవరో చాలా నిరాశగా పోతున్నాడు లేకపోతే డిప్రెస్డ్గా పోతున్నాడు పోతూ పోతూ మెట్లు నంబర్ ఎక్కువ లెక్క పెట్టుకుంటూ పోయాడు సరిగ్గా ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు ఎన్ని మెట్లు ఎక్కువ వచ్చావని సెలెక్ట్ అయ్యిండు ఈ రకమైన కథలు చాలా ఉంటాయి ఇవేవి కావు అది ఇంటర్వ్యూ విల్ బీ ఎ ప్లెజెంట్ ఏమంటారు దాన్ని అది ఒక ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ అన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద బ్యూరోక్రేట్స్ టాప్ బ్యూరోక్రేట్స్ అండ్ అకాడమిషియన్స్ ఒక ప్యానల్ ఉంటుంది బోర్డు ఉంటుంది గ్రిల్ చేస్తున్నారన్నట్టు కాకుండా వాళ్ళు మంచి ఒక ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫ్యూచర్ సివిల్ సర్వెంట్స్ వీళ్ళ యాప్టిట్యూడ్ తెలుసుకోవాలి అందుకోసం పెట్టింది అందుకే దాన్ని పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అన్నారు చాలా మంది చెప్తుంటారు ర్యాంక్స్ కొట్టేసిన వాళ్ళు మేము పద్నాలుగు గంటలు చదివాము పదహారు గంటలు చదివాము పద్దెనిమిది గంటలు చదివాము అని చెప్పేసి రియల్గా అన్నేసి గంటలు చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేకపోతే అవసరం లేదా మీరు చెప్పండి ఒక ఫ్యాకల్టీగా ఒక పాట ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి వింటుంటి అంటే రామ 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 అంటుంటే పుణ్యం వచ్చి మోక్షం వచ్చేదే ఉంటుంటే అందరికంటే ఆ బావిగిరికే నయం అది తిరుగుతూ తిరుగుతూ మా రామ 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 రా అంటుంటుంది అందరికంటే ముందు మోక్షం రావాలి దేనికి ఆ బావిగిరికకు రావాలా నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కాదు మనం ఆలోచించాల్సింది స్టూడెంట్స్కి నేను ఎప్పుడు అది చెప్తాను మనం చదివింది ఎట్లా చదివామనేది ఇంపార్టెంట్ స్టూడియస్ అంటే ఎన్ని గంటలు కుర్చీ కత్తుక్కొని పోయి కూర్చున్నాం ఎన్ని చాయలు తాగాం ఎన్ని రాత్రిలో నిద్ర లేకుండా గడిపాం అనేది పుస్తకాలు అనే విషయాలు ఆలోచించొద్దు అండి స్టూడెంట్స్ చదువుతున్న దాంట్లో క్రిటికల్గా చదివేమా లేదా తరోగా చదివేమా లేదా అనలిటికల్గా చదివేమా లేదా మళ్ళీ మనం ప్రజెంట్ చేసేందుకు చదివేమా లేదా ఇందాక చెప్పిన నేను అదే ప్రిలిమ్స్ కోసారి చదువుతా మెయిన్స్ కోసారి చదువుతా ప్రిలిమ్స్ కోసారి మెయిన్స్ కోసారి ఎట్లా చదువుతారు సబ్జెక్ట్ అది దట్ టు యూఆర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ మినిమం గ్రాడ్యుయేట్ చాలామంది ఐఐటిఎన్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంతమంది ఉన్నారు ప్రిలిమ్స్ కోసారి చదవడానికి నువ్వు టెన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లలు కాదు మెయిన్స్ కోసారి ఇంకోసారి తర్వాత చదువుకోవడానికి ఆ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేకపోవడం వల్లనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఒక ఉదాహరణకు ఒక టాపిక్ తీసుకొని చదివామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మీద నేను తరోగా చదివాను అనుకోండి ఓకే దాని మీద నేను ఒక ఏ ప్రశ్న వచ్చిన ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ వచ్చిన నేను రాయగలను అనుకుంటే అంతే దాని మీద అప్డేట్ కావాలా అంతే తప్ప ఎన్ని గంటలు చదవడం నుంచి ఎవరు రారు వైబ్రెంట్ ఉండాలా చదువులో మోనోటోనస్ ఉండొద్దు ఎక్కువ కూర్చుని అదే చదవడానికి ఇది అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్ కాదు ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ ప్యాటర్న్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఉండదు క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేట్ ఎలిసిడియేట్ కంపేరిటివ్ అనాలిసిస్ ఇట్లా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మన మన స్టాండర్డ్ ఆ రకంగా ఉంటేనే
వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తూ మళ్ళీ కరెక్షన్ కూడా ప్రొఫెసర్స్ యూనివర్సిటీ అకాడమిషన్స్ చేస్తారు ఎవాల్యుయేషన్ పద్ధతి కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఒకరు ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఒక క్వశ్చన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఉంది జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కొన్ని సోషల్ ఇష్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందరూ ఒకరైతే ఇద్దరు హిస్టరీ ప్రొఫెసర్కు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చి మొత్తం పేపర్ దిద్దేమనరు సరే ఎట్లా హిస్టరీ ఉన్నాయి కదా మిగతా కూడా దిద్దామనరు వీళ్లకు కన్సర్న్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వీళ్ళు దిద్దుతున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్ కన్సర్న్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ క్వశ్చన్ దిద్దుతారు మళ్ళీ వీళ్ళ మీద ఒక ఎవాల్యుయేషన్ చెక్ ఉంటుంది లిబరల్గా వేసారా మార్కులు ఎట్లా వేసారో చెక్ చేయడం జరుగుతుంది లిబరల్గా అనిపించినప్పుడు కరెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్సెస్ బై ద ప్రొఫెసర్స్ యూపీఎస్ ఒకవేళ లిబరల్గా అనిపించినప్పుడు ఎక్కువ అనిపిస్తే తక్కువ చేస్తారు తక్కువ వేసినట్టు అనిపిస్తే అడుగుతారు జస్టిఫై చేయడం కోసం ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్స్ పైన ఉండే చీఫ్ ఎగ్జామినర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చూస్తారు ఇప్పుడు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా వస్తారు ఆంథ్రోపాలజీ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా కొట్టేస్తారు అని చెప్పేసి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి అది నిజమేనా లేకపోతే అపోహనా కొన్నిసార్లు అపోహలు నిజమైపోతాయి అంతేనా ప్రపంచంలో అందరు కూడా ఇప్పుడు ఒకటి బాగుంది దీన్ని తీసుకుంటే మార్కులు వస్తాయంటే ఉదాహరణకు పదివేల మంది మెయిన్స్ రాస్తున్నారు అనుకోండి పదివేల మందిలో ఆంధ్రపాలజీ తీసుకుంటే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని ఆరు వేల మంది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఏడు వేల మంది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి దాంట్లో వచ్చిన నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ చూసుకుంటే ఓహో ఆంధ్రపాలజీ తీసుకుంటేనే అవుతుంది అని వచ్చింది సరే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్పండి ఆంధ్రపాలజీ ఆ పబ్లిక్ ఏడా ఏ దేనికి అన్నింటిలో ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో వచ్చిన ఒక పెద్ద మార్పు దీనికి కారణం ఏం మార్పు చెప్తాను ఇంతకుముందు సివిల్ సర్వీసెస్కి అన్ని స్ట్రీమ్స్ వాళ్ళు వెళ్ళ వెళ్ళగలిగే వాళ్ళు ఉదాహరణకు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏ రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీ అకాడమిక్ స్ట్రీమ్ నేను యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చేసిన తర్వాత సివిల్స్ రాశాను నేను నైన్టీన్ నైన్టీలో ఐ వెంట్ టు ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూర్కి వెళ్ళాను నేను టూ మార్క్స్తో నాకు ఆ సార్ రాలేదు తర్వాత ఐ వాంట్ టూ మార్క్స్తో ఫైనల్ రాలేదు సెలక్షన్ లిస్ట్లో టూ మార్క్స్లో లేదు నా నంబర్ మరి అదే అన్న నేను ఇందాక అది ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ కాలే నేను మెయిన్స్ లో తక్కువ వచ్చి ఇంటర్వ్యూలో మంచి మార్కులు వచ్చాయి నాకు ఇక్కడ తగ్గడం వల్ల ఇక్కడ తగ్గడం వల్ల రెండు కలిపినప్పుడు మార్కులు దానివల్ల నాకు ఓవరాల్ స్కోర్ తగ్గడం వల్ల నాకు ర్యాంక్ రాలా లేకుంటే అప్పుడు నాకు సివిల్స్ వచ్చేది నైన్టీన్ నైన్టీ బ్యాచ్ సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు మా టైంలో యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చేసిన వాళ్ళు వచ్చారు డాక్టర్స్ వచ్చారు ఇంజనీర్స్ వచ్చారు అన్ని స్ట్రీమ్స్ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు అసలు ఈ సొసైటీలో స్ట్రీమ్స్ ఏమున్నాయి నాకు చెప్పండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పుట్టగానే వాళ్ళు డాక్టర్ అన్న కావాలి ఇంజనీర్ అన్న కావాలి అని తల్లిదండ్రులు కోరుకున్నారు కొంచెం బాగా చదువుతాడంటే డాక్టరు లేదు లేదు పర్వాలేదు అంత అంత చదవలేరు అంటే ఏమైతారు అంటే ఏమైతారు సో ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇంజనీరింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యాపెనింగ్ థింగ్ అది అది అదే జరుగుతుంది అది అంత ఇంజనీరింగ్ చదువుతారు వీళ్ళందరికీ మళ్ళీ సోషల్ సైన్సెస్ కష్టం వీళ్ళంతా ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు చూడండి ఐఐటి అని సెలక్షన్స్ లో చూడండి ఎన్ఐటి ఐఐటి మోస్ట్లీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ సైన్స్ కు దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ అని ఆంథ్రోపాలజీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా నేను అడిగినప్పుడు చాలా సందర్భాలు ఎందుకు ఆంథ్రోపాలజీ అంటే చాలా ఆన్సర్స్ ఇస్తారు బికాస్ ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ద సొసైటీ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ఇవంతా పక్కన పెట్టండి మనకు తెలుసు ఆంథ్రోపాలజీ ఏంటి సైన్స్ సబ్జెక్ట్ కు దగ్గరగా ఉంది అందుకు తీసుకుంటారు ఇంకొకటి దీని తర్వాత బ్యాడ్ తీసుకుంటారు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అంటే దీంట్లో సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఇండియన్ పాలిటీ అనేది ఉంది దానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ అది తీసుకుంటారు అసలు దీనివల్ల ఏమైనా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ హిస్టరీ హిస్టరీ ఈస్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఫ్యాసినేటింగ్ సబ్జెక్ట్ వ్యాస్ సబ్జెక్ట్ కానీ దాని మార్కులు కూడా అంతే ఉంది దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ హిస్టరీలో మార్క్స్ ఉన్నాయి మీకు సివిల్ సర్వీసెస్ లో కానీ ఏ ఎగ్జామ్ లో కానీ ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ లో దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ హిస్టరీ కాంపోనెంట్ గ్రూప్ టూ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ హిస్టరీ కాంపోనెంట్ దీంట్లో తరోగా ఉంటే వస్తుంది కానీ సివిల్స్ లో మెయిన్స్ ఆప్షనల్స్ తీసుకోవాలంటే భయపడతారు ఎందుకంటే నేను వ్యాస్ట్ గా చదవాలని ఇదైతే ఏముంది ప్రాబ్లం ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సెమిస్టర్ లో మీరు పది ప్రశ్నలు చదువుకుని ఎట్లా పోతున్నారో వీళ్ళు కూడ
ఒకసారి సివిల్ కు బాగా రష్ ఉండేది ఒకప్పుడు మెకానికల్ బాగుండేది ఈ ఐటీ పెరక్క ముందు అంటే వేలం వెర్రిగా ఉండేది ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం పోవద్దు అందుకే నేను చెప్తాను ఫర్ యాస్పిరెంట్స్ ఇట్స్ యువర్ యాప్టిట్యూడ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఆప్షనల్ మనకు చదివే యాప్టిట్యూడ్ ఉండాలి అప్పుడు మనం ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి కానీ యాక్చువల్గా మీరు గత ఐదు పదేళ్లతో కంపేర్ చేసినప్పుడు సివిల్స్ రాసేవాడు పెరిగారా అండి తగ్గారా పెరుగుతున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూనే ఉన్నారు పెరుగుతూనే ఉంటారు ఎందుకు అంటే మీకు ఒక సింపుల్ ఫినామినా ఇంజనీరింగ్ కాల్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెరిగాయి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంటేక్ పెరిగింది ఎక్కడికి పోవాలి ఇంటేక్ అంతా ఐదర్ దే షుడ్ గో ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజనీర్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అకామిడేట్ ఇన్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ ఐటీ సైడ్ అకామిడేట్ అవుతారు కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎక్కడ గ్రోత్ లేదు సో వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కూడా రాస్తారు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్తో పాటు ఐఎఫ్ఎస్ కూడా ఉంటుంది ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు అది కూడా రాసుకుంటారు వాళ్ళు దే విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఐఎఫ్ఎస్ నాట్ ఫారెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫారెస్ట్ సో బేసిక్గా యాజ్ యూ సీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూ కెన్ సీ నంబర్ ఆఫ్ యాస్పిరెంట్స్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ రైట్ సార్ చాలా మంచి సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారు సివిల్స్ రాయాలనుకునే వాళ్ళకి అలాగే ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి అలాగే అటెండ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మ